karibu mtazamaji wa channel hii ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza. Uh, leo nakuletea mada ambayo iko kwenye line ya mfululizo wa maarifa katika mapenzi. Hii ni sehemu ya pili ya mfululizo wa mada hiyo ya maarifa katika mapenzi na hii sehemu ya pili nimebadilisha taito yake au mada yake kichwa chake cha habari kidogo nimesema maarifa ya kupenda sehemu ya tatu nitaipa kichwa cha habari maarifa ya kupendana kwa hiyo naomba unisikize kwa makini ndugu msikizaji kama ulishakuwa unafuatilia uh, channel hii kama ujisikiliza mada ya kwanza ambayo ni maarifa katika mapenzi basi naomba uitafute hapa njia rahisi ya kuitafuta una type pale eh, Dr. Paul Mwaipopo alafu zinakuja orodha pale za mada mbalimbali ambazo nimezitoa kwa hiyo utachagua mada ile inayosema maarifa katika mapenzi utaisikiliza alafu kiunganisha na hii utafaidika sana na ya tatu ambayo inafuatia kutoka hii maarifa ya kupendana itakuwa tamu zaidi Kwa nini tunahitaji maarifa katika mapenzi Mwanadamu aliumbwa ni mwanadamu ambaye ana mambo mengi sana yanayohusibu moyo wake na akili zake. Mapenzi yana nguvu ya ajabu sana na nguvu kubwa sana na kwa mtu ambaye hajui njia sahihi za kuonyesha mapenzi atajikuta anachanganyikiwa. Atakuja anachanganyikiwa atajikuta anachanganyikiwa anakuta haelewi anakuta kama vile anaonelewa anakuta kama vile anamkosi lakini kisa ni kwamba yeye mwenyewe amekosea hana maarifa ya kutosha naomba unisikilize ndugu msikizaji ni kwamba mwanadamu hakuumbwa na mwili peke yake ameumbwa na roho kama umeshawahi kuona maiti mtu ni yule ule mwili ni yule ule lakini roho yake imetoka Wasaidio anasema Mungu aiweke roho yake mahali pepa pepo mahali pema peponi. Kwa sababu mwanadamu hakuumbwa na mwili peke yake. Ameumbwa na roho, lazima ajue jinsi gani ya haya mambo mawili, roho na mwili vifanye kazi pamoja kutengeneza kitu kimoja. Sasa kama mwili unataka kufanya ya kwake <laughs> na, 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 na roho inataka ifanye ya kwake, lazima huyu mtu anakuwa confused atakuwa mtu wa kulaumu laumu sana watu wananiolea watu wanipendi watu wameniloga ni nani na nini utalaumu sana kwa sababu hujui mashine ya roho yako inafanya kazi vipi na ukijua jinsi gani roho na mwili vinaweza vika vikaunganisha vifanye kazi pamoja inakuwa ni rahisi sana kwenda mbele sasa shida ni kwamba wewe una gari sawa gari magurumu yafanyi kazi unafikia gari itaenda mbali mbali haiwezi lazima Injini ifanye kazi na magurudumu yawe kanya hali nzuri magurudumu haina magari haina magurudumu inatembea ina viuma tu vile vya kuwekea magurudumu itatembea kama lazima vishirikiane injini ya gari na magurudumu vishirikiane gari liende sasa watu wengi <laughs> ni, ni wepe sana kulalamika oh anipendi oh ananionelea oh mimi nampenda na nini unajua maana ya kupenda wewe Nambo nisikiza kwa makini kabla hujani hukumu. <laughs> Hii mada ni kali kidogo. Itakuwa kuingiza mahali pazito kidogo. Nivi? Tokea siku ya wewe kwanza kuzaliwa. Na roho yako katoto kadogo kananyonya na nini na nini kanajikojolea kanajinyea. Tokea siku ya kwanza wewe kuzaliwa. Unaanza kufundishwa kupendwa. Sawa, unafundishwa kupendwa kuanzia siku ya kwanza unafundishwa kupendwa ufundishi kupenda unaweza kunielewa jinsi gani ina, ina, ugumu unatokea wapi kuanzia siku ya kwanza umezaliwa unafundishwa kupendwa mama anakuhangaikia ukifanya hivi mama anahangaika wafanye wote tumekaa tunapanua miguu na osho una nini unaogeshwa unalazwa unalishwa chakula huna kuanzia kuanzia siku ya kwanza unafundishwa kupendwa tu ujifuzi kupenda na ndio maana inakuwa watu wengi wanapata ugumu wa kujifunza kupenda kwa sababu gani wana wazazi na ambao na nyewe wajui maana ya kupenda kukoje akishafikia miaka miwili mtoto hayao ni mapenzi ya mtoto ya babake anakuwa anaanza kuchanganyikiwa juu ya mapenzi na kuaje mpaka wengine wanatamani wabadilishe wao wanawake wengine wanataka wabadilishe wao wanaume yani mwanaume ataka badilishe wao mwanamke na mwanamke ndiye atakabadilishwe 
awe mwanaume wanaita transgender unaweza kuona jinsi gani kuna ugumu mkubwa sana kwa hiyo naona unasikiza kuanzia siku ya kwanza ulipozaliwa kwa sehemu kubwa unafundishwa kupendwa tu sasa kama mazingira kama hayo inakuwa ni vigumu sana sana usipotumia akili yako kujifunza kupenda utajikuta utakuwa mtu wa kulalamika siku zote Nazungumza kama mwanadamu mwenye umri wa miaka 56 sasa hivi nafahamu jinsi gani nimejifunza kupenda na imenisaidia sana kufurahia mapenzi na naonea huruma wale ambao bado wanaumia katika mahusiano hayo ya kimapenzi. Kwa hiyo kwa kwako sehemu kubwa umejif, umefundishwa kupenda. Roho yako inajikuta sehemu kubwa inatamani kupendwa. Sawa? Kwa sehemu kubwa unataka watu wakusifie, watu wakupeza wadi, watu wakuone wewe mzuri, wakuone umependeza, wakupatie zawadi, wakupatie misaada. Hiyo ni, ni hali ya kawaida ya kibinadamu. Na ndio maana asilimia kubwa ya wanadamu ni wachoyo. <laughs> Anataka tu apokee tu yeye, kutoa mgumu. Unaweza kuona jinsi gani watu wanapata ugumu wa kushindwa kuishi maisha ya kupendana na kufurahia mapenzi kwa sababu gani wamekosa maarifa ya kupenda, wanayo maarifa ya kupokea tu kupendwa. Lakini ya kupenda watu wengine yanakuwa vigumu. Ili uweze kupendwa lazima utengeneze mazingira ya wewe kupendwa. Sawa? Kwa sababu gani umeshafundishwa kwa sababu kuna maarifa tu ya ku pokea mapenzi kupendwa lakini ili uweze kupendwa lazima utengeneze mazingira ya kupendwa sijui ni kumza maji unajua ma, ma, mazingira haya utayatengenezaje unajua hebu naomba nikuulize unajua mazingira hayo utayatengenezaje hebu fikiria kwa muda mfupi nikuimbia wimbo i never knew there was love love like this before Never had someone to show me a love love like this before I never knew there was love like like this before Never had someone to show me a love love like this before Sijawahi kupendwa kama ninavyopendwa sasa Unaona yani ndio tafsiri ya huo wimbo kwamba sijawahi kupendwa kama ninavyopendwa sasa. Sijawahi kupendwa kama ninavyopendwa sasa. Sijawahi kumpata mtu anayeweza kunipenda kama huyu anavyonipenda. Hivi ndivyo anavyotakiwa iwe. Narudia tena swali langu kama hujarifikiria kwa mwanogeo na huo wimbo, narudia swali langu. Unajua njia sahihi za kutengeneza mazingira ya wewe kupendwa? Kwa utakuwa mwepesi wa kulaumu watu, utakuwa mwepesi wa kushtumu watu wa kupendi, wa kuthamini, wa kujali. Kwa sababu gani ujui njia, njia ya kutengeneza mazingira ambayo wewe utapendwa. Sasa, <laughs> kama nipenda mwile kuzungu, kuzungu za nipenda nirudi kidogo hapo. Ni kwamba, mwanadamu ameumbwa na mwili na roho. Mwili na roho lazima vifanya kazi pamoja kutengeneza kitu kimoja kizuri kimoja ambacho huyu mtu atafurahia kukiwa nacho atafurahia na kujiona kwamba ana thamani kama mtu kama mtu lazima awe na uwezo wa kuchanganya roho na mwili vikafanya kazi pamoja kama alivyotoa mfano wa gari na injini gari injini ikiwa safi kila kitu kiko safi lakini maguduma hayapo ha, 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 haina maana yote haina thamani na ndio maana watu wengine wamefikia hatua wanaona mapenzi ujinga tu mapenzi hakuna mapenzi siku hizi <laughs> unasikia watu wanasema hakuna map- mapenzi mwingine akaimba akasema sikizi hakuna mapenzi sikizi mapenzi ya kununua eh anasema washenzi bora wamalize na kutulia wakimaliza waishi kukutangazia eti yule binti sisi tumemtumia unaweza kuona jinsi gani watu wamefikia mahali kwamba w- wanatumiana tu sawa anamtumia tu mtu kwa faida yake anamwacha kama alivyo angalia kama mtu anahitaji kupendwa au vipi anaendelea vitu kama hivyo hali hiyo haipendezi sasa mtaalamu mmoja ambaye anaweza kukusaidia wewe kujua jinsi ya kuchanganya mwili na roho akasema hivi roho iradhi lakini mwili ni dhaifu kesheni muombe msije mkaingia majaribuni Anasikia mtaalamu mmoja akasema hivi Roho iradhi lakini mwili ni dhaifu kesheni muombe msije mkaingia majaribuni wale ambao wanasoma Biblia iko kwenye matayo sura ile ya 26 mstari wa 41 Kwa roho inapenda kupenda mtu 
mwingine kumuonyesha mapenzi mtu mwingine pamoja kwamba inapenda kupendwa lakini inawe inapenda kupenda inatamani kumpenda mtu mwingine kumuonyesha mapenzi mtu mwingine lakini mwili unaweka break oh unachelewa kuamka mume wako anaamka anafanya kila kitu anaondoka hujamsaidia chochote kile anakujikuta amesahau vitu vingine ambavyo ungeweza kumsaidia wewe kwa sababu alikuwa anawahi kazini na wewe una kazi na mtegemea napigiwa simu najiona unasema uko bize unashindwa kupokea simu kwa wakati mwenzio anakasirika unaogopa mke wako anaweza kaona message kwenye simu unamwekea password unaona mjanja sawa unaendelea hivyo kwa sababu unaogopa woga na unatokana na mwili vitu kama hivyo una aibu unashindwa kusema hiki ambacho ulipasa useme usemi naona vitu kama hivyo kwa hiyo roho iradhi lakini mwili ni dhaifu sasa ili uweze ku, 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 kuunganisha mwili na roho lazima kwenye akili hapa pawe na kitu ambacho kinakubaliana kwamba mimi nahitaji kupenda sio kupendwa tu peke yake vile nahitaji kupenda la, 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 lazima kwenye akili yako na mimi nahitaji kupenda nahitaji kufanya bidii ya kuonyesha mapenzi ndio namba na bwana Yesu akasema kwamba roho iradhi lakini mwili ni dhaifu mwili unatawaliwa una, una, una na akili ukisema bwana sasa hivi niondoke hapa niende chooni unaenda chooni kwa akili imeanza kufikia kwamba lazima niende chooni unaenda chooni kwa sababu akili kwa hiyo ajinsi gani umeweka vitu kwenye akili sasa <laughs> shida ni kwamba wengi wameweka madudu <laughs> kwenye akili zao wameweka madudu unaangalia picha za ngono unafanya vitu vingi baada ya mcha unatamthilia una muda wa kutafakari juu ya quality ya ubora wa maisha yako una huo muda unajiona mjanja unaangalia youtube sana nisikia tu habari sijui mbunge fulani kafanya nini tayari umeingia sijui unalewa tayari kuingia yani vitu vingi unacho mambo yote yale kwa jinsi gani unaweka vitu kwenye akili yako vitakusaidia sababu vitu unavyoweka kwenye akili yako ndivyo ambavyo vinaingia kwenye roho yako wanaita soul nafsi yako ina roho kwa mambo ambayo yanaingia kwenye akili yako usifuate maneno ya mitani <laughs> maneno ya mitani atakuponza rafiki yangu sawa angalia jinsi gani unajenga akili yako sasa biblia inazungumza kwamba chanzo cha maarifa ni kumcha Mungu naomba usikimbie kwa sababu nimemuita Mungu hapa sawa <laughs> naomba usikimbie kwa sababu nimemgusa Mungu nimesema Mungu anasema chanzo cha maarifa ni kumcha Mungu wapumbavu udharao na kupata aibu hivyo e, mithali sura ya kwanza mstari wa saba. na pumzia kumcha Mungu sawa sio kwenda kanisani kila siku au msikitini kila siku au kufunga sana au nini la kwanza ambalo natakiwa kufanya ni kukubali kwamba Mungu yupo hilo linatosha sana kwamba Mungu yupo ya hilo peke yake ni kubwa sana usijione dogo na Biblia inazungumza kwenye Zaburi moja sababu mpumbavu wamesema hakuna Mungu. Kwa hiyo ukikubali kwamba Mungu yupo. La kwanza tu kwamba Mungu yupo tayari uko kwenye sehemu nzuri sana ya kupata maarifa ya kupenda kwa sababu Mungu ndiye chanzo cha maarifa yote. Sasa so, kumcha Mungu ndiye chanzo cha maarifa. Sasa so, unapokuwa una imani kwamba Mungu yupo tayari unatengeneza daraja kati yako na Mungu akusaidie kwa sababu roho yako anaitawala ni Mungu. <laughs> Ukiacha Mungu asitawale roho yako ataitawala shetani. Sawa. <laughs> Oya usipomruhusu Mungu atawale roho yako basi shetani atawatawala. Atawatawala roho yako. Upende usipende uweze kukae, uweze kukae, uweze kukaa sio sehemu ya, 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 ya katikati kwamba huko hakuna Mungu na huko hakuna mno. Either huko kwa Mungu au huko kwa shetani. Au huko kwenye moto au huko kwenye baridi. Hakuna masuala ya uvuguvugu. Kwa hiyo hilo ni eneo la kwanza sana ambalo tukusaidia katika kujenga maarifa. Sasa kwa nini watu wanashindwa kupendana? Hii ni mada ambayo inakuja kwenye kwenye sehemu ya tatu, maarifa ya kupendana. Hii mada ya leo ni maarifa ya kupenda. Ninapozungumza ni hivi ni kwamba pale ambapo unajua kwamba mimi napenda hiki, napenda hiki, na napenda hiki, napenda nifanywe hivi, basi jitahidi kumfanyia hayo mwenzio hata kama mwili unasema umechoka, jitahidi kumpa Yeti sijisiki una umpi, umpi unyumba mume wako sijisiki unafuata mwili sio roho utaangamia <laughs> sijisiki wakati biblia yenyewe inazungumza kwamba msinyimane isipokuwa ameamua kufunga na kumuomba Mwenyezi Mungu unamnyima mume wako unyumba unajiona mjanja mjinga sasa 
wale ambao wanataka wakimbie na wakimbie tu lakini lazima tutoe heshima kwa Mwenyezi Mungu sawa kwenye kwenye ile mada ya kwanza maarifa katika mapenzi kuna mstari mmoja nilishindwa kusoma kama nilikuwa sijawekea alama sasa nimewekea alama nasema hivi hata ukimtwanga mpumbavu kwa mchi kinuni pamoja na ngano upumbavu wake hauta mtoka ndarudia mstari hiyo kutoka mithali 27 mstari wa 22 hata ukimtwanga mpumbavu kwa mchi kinuni yani kwenye kinu pamoja na ngano upumbavu wake hauta mtoka kuna upumbavu mwingi sana kwenye mahusiano ya kimapenzi watu wanategeana watu wanadhulumiana watu wanadanganyana sana watu wanasalitiana sana kuna upumbavu mwingi sana sasa shida ni kwamba usipokuwa na maarifa ya kupenda mwenzio ambaye ameanza kufanya mambo ya kipumbavu utashindwa kumsaidia ajirudi aone haja ya kuachana na upumbavu akupende wewe naomba nisikilize kuna watu wengi sana wanalia oh nampenda lakini anipendi nampenda eh nampenda sana lakini eh ananisaliti oh nampenda sana lakini eh hivyo vilio vingi sana sawa hivyo vilio vingi sana sasa ni hivi ndugu yango ni kwamba kweli mwenzio yako ana upumbavu mwingi kichwa lakini jinsi gani ya kumsaidia aone haja ya kubadilika bila kumtwanga kwenye kinu nasikia <laughs> bila ya kumtwanga kwenye kinu sasa sikiliza huyu Mungu ambaye nimemzungumzia kwenye kitabu cha kutoka sura ile ya 23 kama siku 6 kumbuki mstari gani as Mungu anasema kwamba nitakuwa adui wa adui zako awe ni mume wako hakupendi anakusaliti anakunyima matumizi awe ni mke wako anakusaliti sio anakununia sana anakunyima unyumba whatever this atakuwa adui wa adui zako ikifikia mahali Mungu na mwenyewe ameona kwamba nimejitahidi kumsaidia atakupa njia ya kutokea Biblia inazungumza kwamba hakuna jaribu ambalo limekuja litakuzidi nguvu lakini akati pamoja na majaribu hayo yote Mungu atakupa na njia ya kutokea haleluya <laughs> kwa atakupa na njia ya kutokea iko kwenye wakorinto kama siko sei sura ya eh, wakorinto wa pili sura ya 13 mstari wa 10 kama siko sei anasema ataweka na njia ya kutokea kwa hiyo eh, <laughs> Kuna mambo mazuri sana pale ambapo kwenye akili yako vile vile unamcha Mungu. Hilo la kwanza, lingine ambalo la msingi ambalo pasa ulifanyie kazi ni kwamba kila siku ambayo inaenda kwa Mungu jitahidi sana. Jitahidi sana kuwa unafikiria mwenzio katika hali ambayo yeye aone faida ya kuendelea kuwa na wewe. E faida kama hiyo inamsaidia yeye aione thamani yako wewe. Sasa shida ni kwamba kuna hali kubwa sana ya kutegeana miongoni mwa watu ambao wako kwenye mahusiano ya kimapenzi. Unasikia mtu anasema kwamba mimi mpaka nimpigie si mimi kwanza yeye aweze kunipigia. Mpaka mimi nimtafute yeye aweze kunitafuta. Sasa hali ya kutegeana ndio hiyo ambayo inakuja kwenye mada ile ambayo nimekuahidi kwamba inakuja. Maarifa ya kupendana. Lakini kabla ya hapo <laughs> ningependa kuambia hivi. Katika hii hii mada ya maarifa ya kupenda. Sawa? kwa kipengele kimoja ambacho napenda sipende kukiacha ni kwamba pamoja na jitihada zako zote za kumshibisha mapenzi mtu uliye naye katika mahusiano ya kimapenzi pamoja na jitihada zako zote za kumthibitishia mwenzio kwamba unampenda kuna mahali utakosea tu kama mwanadamu kuna mahali utakosea utashindwa una udhaifu kama mwanadamu una udhaifu sasa hapo unaposhindwa kushindwa kwako either kunaweza kukuletea mafanikio uko kushindwa kwako sawa au kukuletea majanga Mbolisikiliza. Kushindwa ni sehemu ya wanadamu. Kukosea ni sehemu ya wanadamu. Lakini kukosea huko huko kunaweza kukuletea aidha majanga au faida. Utapata faida kwa makosa yako iwapo utayakubali makosa yako. Unapoyakubali makosa yako, ule udhaifu wako unakuwa unapungua una, 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 una nguvu yake. Unapata nafasi nzuri ya kushinda. Usipokubali udhaifu wako unakuwa mnyonge uwezo kushinda huo udhaifu wa ingereza anasema hivi awareness make the problem weak anasema ukiwa na ukiwa unafahamu kwamba hali hii sio nzuri ile tatizo ni rahisi unakuwa na nafasi katika nafasi nzuri ya kushinda 
Kwa hiyo lazima katika madhaifu yako ulionayo wewe mwenyewe ili uweze kumpenda mwenzio kikamilifu mpaka ajisikie kweli anapendwa lazima ukubali madhaifu yako na mapungufu yako na uyafanyie kazi. Biblia inazungumza hivi kwenye mithari 28 mstari wa 13 Afichae dhambi zake hatafanikiwa bali yeye aziungamae na kuziacha atapata rehema. Ndarudia maneno hayo mithali 28 mstari wa 13 nasema afichae dhambi zake hatafanikiwa bali yeye aziungamae na kuziacha atapata rehema. Mchana kipicha msingi sana. Mwamba lazima ukubali madhaifu madhaifu yako ili uweze kufanikiwa. Usipokubali yatakushinda. Kaa kubali kwamba bwana mimi bwana ni mvivu kweli wa kulala na nani nani mvivu mvivu kweli kwenye nani na usingizi mwingi sana napenda kulala utapiga vita usingizi huo. Bwana mimi najisikia ni mtu mwenye hasira hasira sana lakini ile ile hasira inaharibu mahusiano yangu utapiga vita hasira. Mimi nina wivu wa kijinga kijinga kweli. Unaona? Lakini wivu utaniharibia mapenzi unaopiga vita wivu. Kwa lazima ukubali na ndio maana Biblia inasema kwamba afichae dhambi zake au udhaifu wake hatafanikiwa bali yeye aziungamae na kuziacha atapata rehema. Na kwenda angalia mada inayofuata maarifa ya kupendana hii. Mada ya leo ilikuwa ni maarifa ya kupenda. Kwa hiyo tunakuja na maji ya sehemu ya tatu na ya mwisho maarifa ya kupendana. Kama hujajisajili ndugu za maji nakualika ujisajili. Kuna kibox cha kundu pale kimeandikwa subscribe. Bofia pale. Kisha bofia pale takuja maelekezo kwa namba yako tunaweza kupewa ujumbe pale ambapo napokuwa nimetoa video mpya utapata taarifa kwamba kuna video mpya imetoka na itakusaidia sana kujenga mahusiano yako. Mungu kubariki na kutakia siku njema. Na kutakia siku njema iliyojaa furaha na amani na Mungu akujalie neema kubwa sana. Usiwe mtu wa kulia, uwe mtu wa kucheka. Usiwe mtu wa kununa, uwe mtu wa kutabasamu. Hii ni kliniki ya afya ya mapenzi. Toka jijini Mwanza.